பிடகாஜி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபார் பிஎட் செகண்ட் இயர் கண்டென்ட் மேஸ்டரிங் ஸோ இது என்னோடய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் வித் கொஷின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன் தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம ஹையர் செகண்டரி புக்ஸை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்லி என்ன புக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் புக்ஸை வந்து நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் உபன்டோ ஸோ உபன்டோன்றது பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸ் பெஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ நீங்கள் எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா உபன்டோன்றது கென்னன்றதை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் உபன்டோன்றதை நீங்கள் எழுதலாம் சப்போஸ் இது மாதிரி இது உபன்டோன்றது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றத நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ லினக்ஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அதை எழுதிட்டு நம்மளுக்கு கொஷினாக கேட்டிருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் உபன்டோன்றதை நம்ம வந்து எழுதுனா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் உபன்டோன்றது என்னன்றதை பிக்சரைஸ்டாக பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த லினக்ஸ்ன்றது என்னன்றது கொடுத்துருப்பாங்க லினக்ஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் ஓப்பன் சோர்ஸ் வேர்ஷன்றதை கொடுத்துருக்காங்க யுனெக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக அதனுடைய கோட்ஸ்ன்றது ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது இட்ஸ் ஏ ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் லினக் லினக்ஸில் நமக்கு என்னென்ன வேர்ஷன்ஸ் இருக்குன்றதை நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல உபன்டோ லினக்ஸ் லினக்ஸ் மின்ட் ஆர்க் லினக்ஸ் டேபின் ஃபெடோரா டெபனன் அண்ட் சென்ட் ஓஎஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸுடைய வேர்ஷன்ஸு ஓஎஸ்எஸ் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ்எஸ்ன்றதை நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் நம்ம கெலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் உபன்டோன்றதும் போது நம்ம என்னெல்லாம் எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்டாப்பில் எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆக்சஸபிளாக இருக்குது ஸோ எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சஸபிளாக இருக்கும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்டாப்பில் எதெல்லாம் ஒரு யூசர்ஸுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த எலமெண்ட்ஸ்ன்றதை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ சேமஸ் நமக்கு அந்த டெஸ்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே தான் இங்கே உபன்டோ டெஸ்டாப் எலமெண்ட்ஸ்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த இமேஜை பார்த்துக்கோங்க இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஸோ வேறு ஏதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் இதெல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சர்ச் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான் ஃபைல்ஸு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வெப் ப்ரௌசர் லிபர் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் ஸோ எம்எஸ் வேர்டு எம்எஸ் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லினக்ஸில் இந்த லிபர் ஆஃபீஸ்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எலமெண்ட்ஸ்னு வரும்போது நீங்கள் அந்த ஆக்சசபிள் திங்ஸை பற்றி நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதிட்டு டூ டூ லைன்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுனா போதும் இதில் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோயிங் இன்ஜெட் பிரிண்டர் மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் பார்கோட் ரீடர் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொஷினை கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் கம்பல்சரியாக அந்த இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயின் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் அதால் அந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் வேணா நம்ம புக்கில் வந்து எங்கே இருக்குன்றதை உங்களுக்கு இப்போ ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம புக்கில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இது மாதிரி இன்புட் அவுட்புட்டு டிவைசஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் பார்கோட் ரீடர் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ப்ரொஜெக்டர் மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் இல்லாமல் இன்ஜெட் பிரிண்டர் ஸோ மொத்ததுமே நீங்கள் ஓவராலாக இது ஜென்ரலாக இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்னு வரும்போது எல்லாருக்குமே அது காமனாக தெரியும் ஸோ இது அதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் வித் ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ன்றதை நம்மளுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கம்பல்சரியாக நம்மளுக்கு வந்து இதை தெரிஞ்சிருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ்ன்றது எதெல்லாம் இருக்குன்ட்டு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃ
அவுட்புட்டுன்றது வரும் நம்ம அதை தவறாக எழுதியிருந்தால் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டுன்றது வராது ஸோ நம்மளுக்கு அந்த சின்டாக்ஸ்ன்றது ஃபாலோ பண்ணணுன்றது தான் சொல்லணும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த சின்டாக்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்டாக்ஸை கொடுத்து அதுக்கான எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் எழுதணும் அதுதான் எக்ஸாம்பிளை மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சின்டாக்ஸ் எரர் சிமேட்டிக் எரர் ஸோ சிமேட்டிக் எரர்னு வரும்போது நம்மளுக்கு A program has not produced expected result even though the program is grammatically correct. So, we have a program that is correct and we have a result in the world. So, what do we do? It may be happened by the wrong use of variable operator or order of execution. So, we have used the operators in the world. தப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வேரியபிள்ஸை நம்ம வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா சிமேட்டிக் எரர்ஸ்ன்றதை நம்மளுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க சிமேட்டிக் எரர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எஸ் லாஜிக் எரர்ஸ்ன்றதை நம்ம வந்து சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நம்பரை வந்து டிவைட் பை ஜீரோவால் நம்ம டவை டிவைட் பண்ணுறது ஸோ தப்பாக டிவைட் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதில் தான் வரும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இன்புட் கெட் பண்ணுறோம் பட் அதை நம்ம வந்து டிஃபைனே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது சின்டாக்ஸ் எரர் ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணணும் சிமேட்டிக் எரர் ரன் டைம் எரர் ஸோ ரன் டைம் எரர்ஸ் அக்கஸ் டூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இட் அக்கஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம் இல்லீகல் ஆப்ரேஷன் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ இல்லீகலாக நம்ம பண்ணும்போது இல்லை தவறாக நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இது வந்து நம்மளுக்கு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏ ப்ரோக்ராம் ட்ரைஸ் டு ஓப்பன் ஏ ஃபைல் which does not exist it results in a runtime error so nam vandu or file open panna nenikrom but adhu mari or file irukada ana and file nam open panna poromna adhu vandu runtime error so namalukku idhu or easy anadhu syntax error semantic error runtime error so idukana nam example nam mention panni eludhanum so appadi dhaan question ketirukanga so adutha question paapom so idhu pathina oops concept next question fourth question what are the advantages and disadvantages of oops ஸோ ஊப்ஸு கான்செப்ட் நம்மளை கம்பல்சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த கோடு ரீயூசபிலிட்டி இன்னரிட்டன்ஸ் பாலிமார் பிசம் ஸோ இது நம்ம வந்து அட்வான்டேஜஸ்ன்றது நம்ம நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஊப்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம வந்து சொல்லும்போது ஸோ நம்மளுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜஸ் சொல்லும்போது நமக்கு மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம வந்து சொல்லும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்கேப்சுலேஷன் மாடலரிட்டி இன்னரிட்டன்ஸ் பாலிமார்பிசம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லேருந்து நம்ம கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் வந்துடும் ஒன்று இந்த ஊப்ஸை பற்றி அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜாக கேட்குப்பாங்க இல்லை பாலிமார்பிசம்னா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இல்லை இன்னரிட்டன்ஸ் இன்னரிட்டன்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ்ன்றது இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஈஸியான கான்செப்ட் நீங்கள் டயக்ராம்லாம் போட்டு கூட நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஊப்ஸு கான்செப்டை படிச்சுக்கோங்க கம்பல்சரி இதிலேருந்து இது ரிலேட்டடாக இருக்க வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஊப்ஸ் கான்செப்ட்டு ஸோ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஊப்ஸ்னு வரும்போது ரீயூசபிலிட்டி ரைட் ஒன்ஸ் அண்ட் யூஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸு Redundancy. Inheritance is a good future for data redundancy. If you need a same functionality in multiple class, you can write a common class for the same functionality and inherited that class to subclass. So, this is the main thing. That's why we have to use easy maintenance and security. This is the advantage. The disadvantage is the size, effort, speed. So, this is the general way. So, if you want to use the same thing, you can use the same thing. So, if you want to use the same thing, you can use the same thing. So, if you want to use the same thing, இதை நீங்கள் அப்படியே மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபூப்ஸ்ன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு சைஸ் எஃபர்ட் ஸ்பீடு ஸோ அப்ஜெ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் மச் லார்ஜர் தென் அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எஃபர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரெக்வரிய லாட் ஆஃப் ஒர்க் கிரியேட் ஒர்க் டு கிரியேட்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஸ்லோவர் தென் அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சைஸ் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் இதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்பல்சரி இது எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதலாம் Inheritance. சரி ஓகே எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து சொன்னோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடு கான்செப்டில் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் மெயினானது இது இன்னரிட்டன்ஸ் பாலிமர் பேசம்லாம் ஸோ அதால் இன்னரிட்டன்ஸ் நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த கான்செப்ட் பார்த்துக்கோங்க டயக்ராம்லாம் கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஈஸியாக இன்னரிட்டன்ஸில் சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் ஹைப்ரிட்டு ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் 
ஹவ் கேன் யூஸ் தம் இன் யுவர் ஒர்க் ஷீட் எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள்ன்றத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வாட் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹவ் கேன் யூஸ் தம் இன் யுவர் ஒர்க் ஷீட்டு இதில் ஃபங்க்ஷன் விச் கேன் யூஸ் டு க்ரியேட் ஏ ஃபார்முலா டு பெர்ஃபார்ம் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன் ஆன் டேட்டா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்றத நம்ம வந்து இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஸோ ஒர்க் ஷீட்டில் என்ன மாதிரியான கால்குலேஷன்ஸ் இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணலாமன்றது தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க அவற்றை சார்புகள் என்றால் என்ன அவற்றை அட்டவணையில் எப்படி பயன்படுத்துவாய் எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம அந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்றத நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி செவன்த் கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை ஃபில்டரிங் டேட்டா பேஸ் ரெக்கார்டு தருவுத்தள பதிவுகளை வழிகட்டுதல் என்றால் என்ன வாட் இஸ் மீன் பை ஃபில்டரிங் டேட்டா பேஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் என்றது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது டேட்டா பேஸ் ரெக்கார்டு டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கொஷினு ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ் ஃபில்டரை பற்றி நீங்கள் எழுதும்போது இந்த ஷார்ட்டிங் டேட்டா பேஸ் ஷார்ட்டிங்கை பற்றி நீங்கள் எழுதலாம் சிம்பிள் ஷார்ட்டிங் மல்டிப்புள் மல்டி ஷார்ட்டிங் ஷார்ட் பை செலக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில்டரிங்கில் எப்படிலாம் நம்ம அந்த ரெக்கார்ட்ஸை எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்டிங்கில் எழுதலாம் ஸோ இதற்கான ஆன்சர்ன்றது இது தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்